Hello friends, welcome to XNV Class 8 and NMMS YouTube channel. NMMS is the preparation for you all. If you want to see NMMS, we have a video series on our channel. We have a series on our channel. We have a sure short question in mathematics and basic science. We have a sure short question in NMMS. We have a sure short question in NMMS. So, we have a sure short question in social science. We have a sure short question in NMMS. So, in English, I'm going to tell you that if the scale of a map is 1 cm to 5 km, what is the distance between two places on the map which are actually 20 km apart? So, I'm going to tell you that in the media, I'm going to tell you that if you have 1 cm to 5 km, you have to tell you that 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 you have to tell you that. So, the map is going to tell you that you have to tell you that in social science. So, the map is going to tell you that Nampak hari am, ini simple aite, orang orang ni question kritik kali ni, orang tharawa itu why kaya, nampak dana first step. Abi dale, coidem okia, if the scale of a map is one centimeter to five kilometer, satu centimeter nampak dana five kilometer tu lile mana nampak dana tuan de. What is the distance between two places on the map which are actually twenty kilometer apart? Apo rendah setelanggal, map ni lala rendah setelanggal, actually abrada dua orang nampak dana twenty kilometer nampak dana. Paksa satu map ni lile twenty kilometer nampak dana distance ni nampak dana so, in the map, the scale and the distance is the same as the distance. The map is the distance and the scale is the same as the distance. So, we will see the same thing. Now, here are two objects. I have two places. This is the object of point A. This is the object of point A. This is the object of the two positions. Point B I to consider here. So, that is one clue I to consider here. 1 cm is equal to 5 km. In the map, 1 cm actually, actually, that is the distance 5 km. But, in the end of the day, actually, 20 km is the distance of the map. So, simple I to simple maths. In the textbook, it is also a good thing. If it is 1 cm or 5 km, it is actually 4 cm. 20 km. If it is simple, it is 4 cm in the distance. If you have a textbook, it is not a textbook. It is a reading map. It is a reading map. It is a textbook. 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 Now, how to measure distances on maps? You can see the same in the textbook. This is the same question. The scale of the map is 1 cm to 5 km. Suppose the distance from A to B in the map is 4 cm. Then the actual distance from A to B is equal to 4 into 5 km is equal to 20 km. Now, the textbook is the same in the textbook. Actually, NMMS is the same in the competitive exam. We have the same in the textbook. Adit itu step pun ada. Textbook kita, nama kita kahana ata school ni, kelas ni, discuss iya ata portion sok eh. Celup korai blue color box ni lakke, korai important points ni lagu. Pasti ada orang nama karya mai itu nama kita students, teachers tu nama refer iya no, parni raro liya. Apa ada kriti mai itu note itu boga. Ila minute points sok textbook ni ada air kita nama kita tharau mai itu, pelajari kundu matra mai exam hall ni, ya tam pati ullo. Abu, ini ada satu map pin dari foto yang kita urutkan. Ile, simple aite, anda ngalai map, anda ngalai kelasil, anda ngalai arah mata chapter lalu reading map sian dalam bahasa tu, anda ngalai kandu turunde, pergi turunde. Abu, satu map, ingatnya ayer kium, nama le sahara na, satu local map. Anda lalu baca ke anda ngel, ingatnya ayer kium meria. Ibu ada PS anda ngel kana, macam korai objek turunde, foto se, indikasi anda ngel kana. Ibu ada satu macam tu, scale one centimeter to five kilometer. Ada ada one centimeter to five kilometer, anda lalu scale Ile, nihal ke right til atau top til nihal ke kanan. Abi ini adalah satu simple, satu map pin dia, satu ruba menurut saya. Po map kita kurus itu adalah nama le. Yes, tu no di cibo ni. Tapi, orang cody yang nama le dikurung, nama le kadinya, warga tengah nama masalah hotel kau kapal dipicu orang terus trickkan. Orang cody yang dikurung, ah cody yang itu part of my bandar betul lah, nama kau nukah. Abu, ah chapter lah, lah important lah, itu lah kurang cepat portion suri cover itu tu, mana nama kau. ये रू पोषण हम का आवश्यक नहीं क्या वो मैप माय बंधा पर तो निंगल के सोशल साइंस इल पढ़ के आने लगा कुछ बाग अंगल कवर ही देता आना ना हमले इन्नते ये रू वीडियो वाइंड अप इन द वो बू बड़ अंगल अंदर वाले टेन निंगल के अंदर इंगेने ये रू फ्लोच्चा आटे निंगल के कारण गाड़ियों इधर तो ना स्मॉल स्केल मैप्स 
ചെറിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾ വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭൂപടങ്ങൾ മാപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാപ്പുകൾക്കും എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലസ് ഭൂപടം ചുമർ ഭൂപടങ്ങൾ അറ്റ്ലസ് മാപ്പ് വാൾ മാപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സിന്റെ എക്സാംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ കടസ്ട്രൽ മാപ്സ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാപ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പും എന്താണ് വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ വലിയൊരു സ്ഥലം വലിയൊരു സ്ഥലം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും ഒരു മാപ്പിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാപ്പിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയൂല അതേസമയം കുറച്ച് സ്ഥലം അത് മാപ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് വലുതാക്കി തന്നെ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ അപ്പൊ എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്നുള്ളതും സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് ഇതാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എൻ എം എം എസിനെ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോംപ്രഹെൻസീവ് ലാൻഡ് സർവേസ് അപ്പൊ ലാൻഡ് സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് റോൾ ഓഫ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് റോൾ ആണുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലൂ ബോക്സിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതെന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണ് അവരുടെ റോള് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ എൻ എം എം എസിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മാപ്പ് ഈസ് ദ എന്താണ് ഭൂപടത്തിലെ തോത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് അത് ദിശാ സൂചകങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഭൂപട നിർമ്മാണ ഉപകരണ ഉപകരണമാണ് അത് അതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വിത്ത് വിച്ച് മാപ്പ് ഈസ് ഡ്രോൺ മാപ്പ് വരക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാപ്സ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എ മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മാപ്പ് എന്താണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മാപ്പ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള മാപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭൂപട ദൂരവും ഭൂമിയിലെ യഥാർത്ഥ ദൂരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപടത്തിലെ തോത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപട ദൂരവും ഭൂമിയിലെ യഥാർത്ഥ ദൂരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് അപ്പൊ സ്കെയിൽ ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേസസ് ഓൺ ദി എർത്ത് അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ അത് യഥാർത്ഥ ദൂരവും ആക്ച്വൽ ദൂരവും അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ മാപ്പിലും ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സ്കെയിൽ അഥവാ തോത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തോതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാപ്പിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിരുന്നു സ്കെയിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഉള്ളത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തുല്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ നമ്മൾ മാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും മുഗൾ വശത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ പഠിച്ചതാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള യു എസ് എസിനും പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം സ്കെയിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർഫസ്
മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂവൽക്കം അതുപോലെ തന്നെ മാൻഡില് കാമ്പ് പുറക്കാമ്പ് കാമ്പും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടും മാൻഡിലിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും കോറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം എം എസിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കും രണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മാൻഡിലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് മാൻഡിലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ബിനീത് ദ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റിന് താഴെയാണ് മാൻഡിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ താഴെയാണ് മാൻഡിൽ അപ്പോൾ മാൻഡിലിന് മുകളിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രസ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദി ക്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാൻഡിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പഠിച്ചു ടു പാർട്സ് അപ്പോൾ മാൻഡിലിന് തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പർ മാൻഡിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ലോവർ മാൻഡിലാണ് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ബോക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വരെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്നുള്ളത് ഒരു എൻ എം എം എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാൻ തിരുന്നിട്ടില്ല ഫ്യൂസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോള് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ ആസ്ഥനോസ്ഫിയർ നില ശിലാമണ്ഡലം അസ്ഥനോസ്ഫിയറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഭാഗം ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മാൻഡിൽ ടുഗദർ ആർ നോൺ എസ് ലിത്തോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മേ ബി ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ മമ്മസിന് വരാം ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മാൻഡിൽ മാൻഡിലിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാൻഡിലിൻ്റെ തന്നെ അപ്പർ പാർട്ടും ക്രസ്റ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് ലിത്തോസ്ഫിയർ അത് രണ്ടും കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ദ പാർട്ട് ബിനീഫ് ദ ബിനീ ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ വോ ദ മെറ്റീരിയൽ സെക്സസ് ഇൻ എ പാർഷ്യലി മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ആസ്തനോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ആസ്തനോസ്ഫിയർ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലൂടെ പഠിച്ചു ദ പാർട്ട് ബിനീ ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ലിത്തോസ്ഫിയറിന് താഴെയാണ് എന്ത് ആസ്തനോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് വോ ദ മെറ്റീരിയൽ സെക്സസ് ഇൻ എ പാർഷ്യലി മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ആസ്തനോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ആസ്തനോസ്ഫിയർ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ദിസ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദി മോൾട്ടൻ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽ ലാവ് അപ്പോൾ ലാവ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാം That comes out during volcanic eruptions. So, volcanic eruptions, right? വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സോ റോക്സ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ഭാഗം കൂടി അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യം എടുക്കുക ആ ചോദ്യം ഏത് പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വന്നു അത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ചോദ്യം ഫുൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ആ പാഠം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നൊരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ എം എം എസ് എളുപ്പത്തിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും റോക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റോക്സ് ഉണ്ട് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് മെറ്റാമോർഫിക് റോക്സ് അപ്പോൾ ഈ റോക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും കവർ ചെയ്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ഇഗ്നേസ് റോക്സിൻ്റെ